begin with the uh, uh, second session of today. Uh, this is this session is about uh, you see project and problem based learning. It is a method which we all of us have been uh, not using regularly because all of us are habitual to imparting instruction through chalk and talk method only. That is the lecture mode. Now, can any one of you let uh, tell me? that what are the advantages of uh, chalk and talk method yes chalk and talk means lecture method where the teacher is uh, pouring the information into the minds of the students so i think you will agree with me that this kind of lecture is very easy to organize easy to plan you can cover much subject matter than the student can absorb isn't it and uh, uh, in case some uh, student asks your queries or some questions, you simply say, OK, please don't ask right now. We will take up uh, later on. Many a times, uh, the response of the teacher is like this. So the shortcomings in lecture mode and that too, where the teacher right. is uh, employing or imparting instruction, that is, he is uh, simply employing one way of communication that is uh, the teacher is talking at the student so what are the shortcomings now this uh, teacher is at the center stage in the one way communication lecture teacher stands at the lecture stand and he goes on explaining now since the students are not involved their participation is not taken the teacher doesn't ask any question the teacher doesn't invite any question the students would, would tolerate the teacher for some time. After that, they will experience fatigue. They will indulge in their uh, in, in daydreaming day because they are inactive. They are sitting as passive listeners. So at the end of the lecture, if uh, some questionnaire or some, two, uh, some questions are asked, the student won't be able to answer those questions. So uh, you see, you have uh, acquired your BTEC. Uh, mtech phd now think about good teachers you have known from your college days or school days you will probably you can recall those teachers from your school or college days who had a significant impact on your education they may have used different uh, styles of instruction but all would have experienced uh, express their ideas clearly and coherently you probably benefited from their teaching because much of that uh, they said was quite comprehensible quite useful quite relevant in fact they were good communicators they employ two-way communication isn't it now, in a, in a one-way mo mode of uh, imparting instruction, sometimes the teacher's rate of delivery is very high. And there are various types of students sitting in the classroom. Some are very slow learners. So they cannot, uh, you see, uh, cope with the pace that the teacher delivers the lecture to the students. And uh, number of times, the teacher doesn't, you see, bring or integrate media while teaching. He is simply providing abstract kind of information. Neither he is uh, integrating some PowerPoint, nor he is uh, integrating any chart, picture. And many a time, the teacher doesn't use the chalkboard also. Many teachers, we have found that they are not using even chalkboard. They are not uh, uh, giving any sketch or drawing any sketch. They are not bringing any video. Let me tell you that in today's context, number of videos you will find in on YouTube you uh, you see uh, choose any topic you will have a number of videos ranging from one to two minutes to one and a half hour duration uh, 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 video so as a teacher you need to you see select the appropriate video available on youtube note down the link provide the link to the students in their whatsapp because uh, aaj ke samay sabhi student ke paas mobile phone hai agar hamare paas classroom mein we don't have any lcd projector jaise hi hum topic padha rahe hain and there is a need 
दैट यू नीड टू इंटीग्रेट मीडिया आप उनको बोलेंगे नाउ दिस वीडियो इज अवेलेबल नाउ प्लीज वॉच दिस वीडियो ओके क्योंकि क्लासरूम में टीचर का जो टॉक है वो कई बार बहुत फास्ट रेट में होता है बहुत बार क्वेश्चन नहीं पूछते सो so, इन ऑर्डर टू यू सी ब्रिंग मोर पार्टिसिपेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स वी नीड टू इंप्लॉय प्रोजेक्ट एंड प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग सो इन दिस सेशन वी विल लर्न द फीचर्स ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एंड वाई इट इज मच बेटर देन द सिंपली चॉक एंड टॉक मेथड नाउ फ्यू क्वेश्चन now the first question is in regard to attendance is it just for sake because uh, many students say sir uh, i don't want to attend your class because there is nothing new in the uh, presentation you are simply copying the material or you are simply dictating the content from a particular book and that book is available why should i uh, attend so aapko attend karna hai only for the sake of having 75% attendance isn't aise hi hota hai na to uske ilawa aap jo hai wo class bunk karte hain lekin aap yaad kariye us teacher ko aap cafe mein baithe hain ya aap playground mein khade hain nahi bhai uski class aa gayi hai i must attend मुझे उसकी क्लास जरूर अटेंड करनी वो ऐसे टीचर में क्या खासियत थी बताएंगे आप हम्म <laughs> तो एक आंसर मिला है कि जो क्लास में वो पढ़ाते थे उसी में से क्वेश्चन आते थे ठीक है और बताइए कनेक्शन और इंटरक्टिव होता था उनका लेक्चर पढ़ाने का तरीका बढ़िया था और मीडिया यूज करते थे जो भी मटेरियल देते थे वो न्यू होता था वो एक किसी पर्टिकुलर बुक में से अवेलेबल नहीं होता था वो बहुत अच्छा बोला इन्होंने दैट ही वो टीचर जो थे वो एग्जाम्पल के साथ रिलेट करते थे क्योंकि जब आप देखिए दो तरह की लर्निंग होती है One is meaningful learning, another is road memorization. Meaningful learning कब होती है? When the teacher delivering some uh, content is uh, relating it with examples either from word of word or from their daily life. तो जैसे ही मैंने कोई example लिया आपकी daily life से immediately आपका connection होता है and uh, the concept becomes simplified. लेकिन अगर बिना example के बिना एलस्ट्रेशन uh, के स्केच के आप उसी टॉपिक को डिलीवर करते हो और वो भी वन वे कम्युनिकेशन से तो स्टूडेंट जो है वो दे विल कम टू योर क्लास ओनली फॉर द सेक ऑफ अटेंडेंस नाउ टीचर्स आर दे जस्ट स्पीकर्स दे आर जस्ट स्पीकर्स बिकॉज दे आर सिम बिकॉज दे हैव गिवन द टास्क टू डिलीवर टीचर मैनी टीचर्स डू नॉट एंटर द क्लास रूम विद फुल प्रेपरेशन क्योंकि फुल प्रेपरेशन अगर होगी तभी एक्टिव पार्टिसिपेशन आप स्टूडेंट्स की इन्वॉल्व करोगे अदरवाइज आप सोचोगे फटाफट मैं टॉपिक डिलीवर करूं बाहर भागूं इससे पहले भी बच्चा सवाल पूछे अगर कोई सवाल पूछेगा भी तो उसको बिठा दूंगा कि भी बाद में आना बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स आर द एक्टिव और पैसिव लिसनर्स आई थिंक इन सच टाइप ऑफ क्लास द स्टूडेंट सिट एज पैसिव लिसनर्स राइट एक्टिव नहीं है एक्टिव कब होंगे जब मैंने आपको कुछ इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन बताए थे व्हेन टीचर गेन्स द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स कुछ मैंने उसके टिप बताए थे व्हेन टीचर इन्वॉल्व देयर पार्टिसिपेशन व्हेन टीचर इनवाइट सम क्वेश्चन और व्हेन द टीचर हिमसेल्फ आस्क फ्यू क्वेश्चन दे आर पार्टिसिपेटिंग ओके और साथ ही साथ अगर जो है स्टूडेंट uh, uh, को बोलेंगे कि भी आप इसमें एग्जांपल दो कंट्रीब्यूट करो सो अचीव लर्निंग इज इट बाय डूइंग और बाय लिसनिंग ऐसी क्लासरूम में 
बोथ टाइप बोथ 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 होता है बट मोर और लेस जो है क्लासरूम में जब हम सिर्फ लेक्चर मोड की बात करते हैं तो स्टूडेंट दे सिट एज पैसिव लिसनर सो हमें अज्यूम किया जाता है दे विल दे हैव दे माइट हैव अंडरस्टूड इट लेकिन डूइंग पार्ट जो है बहुत कम टीचर करते हैं लाइक like, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक्सरसाइज दे दिया क्लासरूम में दे दिया एक्सरसाइज ठीक है क्लासरूम में वो करें या होमवर्क दे दिया और बहुत बार तो होमवर्क भी बच्चे नहीं कर पाते तो इसलिए क्या होना चाहिए कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट छोटी छोटी सिचुएशंस क्रिएट की जाए जिसमें प्रॉब्लम जो है वो खुद स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई करें एंड आउटपुट जो है एफिशिएंसी जो है इट इज डिफिकल्ट और अनडिफाइंड यू कैन से सिचुएशन सॉरी रोल ऑफ अ टीचर इज एज एन एक्सपर्ट डायरेक्टिंग थिंकिंग he holds the knowledge because he is acting as a sage on the stage teacher when he enters the class in a chalkboard chalk and talk situation he is like a i like a sage on stage sage kon hota hai a person who has got lot of wisdom experience to wo hai he is he is at the center stage balki टीचर को होना चाहिए ही हैज टू एक्ट एज ए फेसिलिटेटर मोर जो है इनपुट शुड कम फ्रॉम द स्टूडेंट टीचर हैज टू एक्ट एज ए फेसिलिटेटर ही हैज टू एक्ट एज ए गाइड ऑन देयर साइड नॉट सेज ऑन द स्टेज सो दे अवेल्युएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस आफ्टर डिलीवरिंग द इंस्ट्रक्शन तो उसमें भी आपको पता है देर आर लॉट ऑफ यू सी problems in subjective kind of evaluation we will discuss uh, later on later stage and the student role is they are simply receiver because they are receiving the input from the teacher they are passive they are inert they are inactive and they go to they go out of the class with empty mind okay unko kuch samajh nahi aata now in such a situation the concepts are easily forgotten at the end of the lecture theek hai ye jo lecture mode mein uh the students are uh, you see required to memorize they are not understanding okay they have understood but they have not tried देखिए जब आपने क्लासरूम में पढ़ा दिया एंड यू आस्क वन क्वेश्चन हैव यू अंडरस्टूड वो कहेंगे हाँ जी वी हैव अंडरस्टूड नाउ हाउ यू विल नो वेदर दे हैव अंडरस्टूड आप एक गूगल फॉर्म क्वेश्चन बना लीजिए एट द एंड ऑफ द लेक्चर यू डिलीवर दैट गूगल फॉर्म विद टेन एम आपको विद इन टू मिनट्स पता चल जाएगा भी कितने बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है लेकिन वो नहीं हम कर रहे कर सकते हो आप ओके okay? so emphasis is on solution rather than the approach to solve the problem so problem solving approach unko samjhani hai na ki jo hai wo end result ke upar hum pahunchenge so assignments are self made or assisted theory papers assess simply retention power or maximum application of concepts practical exams are restricted to simply viva voca and team work is uh, no zero because we are giving a uh, task individually we don't give any small project or some uh, problem in small group because uh, in the classroom the student doesn't want to work alone he wants to be in a company of his two or three colleagues so let us promote team work and team work is not promoted in a uh, you see traditional uh, classroom lecture mode aur abhi multinational company bhi dekhiye marks to aapke dusre hain marks to aapke aa gaye up you have got this one main aapko ek harvard university ki study quote karna chahunga that study says 
if you get a job or promotion 85% of the time is this, it is because of your attitude 85 or attitude mein kya cheeze aati hain interpersonal relation decision making problem solving team work communication creativity managing time attitude ye sara kuch 85% mein aata hai aur jabki college mein iske upar koi focus nahi hota and 15% of the time it is because of a person's knowledge or experience dekhiye hum 100% put in kar rahe hain on education lekin uska lab jo hai sirf 15% ho raha hai 85% attitude jo hai that is most important और अगर आप एटीट्यूड को अल्फाबेटिकली काउंट करेंगे ना ए बी सी डी अप टू जेड तो इसका स्कोर हंड्रेड आएगा नॉलेज का कम आएगा स्किल क्योंकि हम चाहते हैं कि तीनों जो है कंपोनेंट होने चाहिए हाँ जी आप कुछ कहना चाहते हैं यस 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 वेरी राइट सो हैव यू रेड दिस बुक ओनली यू हैव रेड सो दिस बुक इज बाई शिव खेड़ा you can win i think i have read it about 10 11 times it's a wonderful book okay you have to have positive attitude so team work is no no the result is probability of failure if posed a new problem kyunki classroom question ko to wo solve kar sakta hai लेकिन क्या ही इज एबल टू ट्रांसफर दी नॉलेज विच ही हैज अक्वायर्ड इन ए लेक्चर इन ए न्यू सिचुएशन क्योंकि उसके लिए वी डोंट गिव एनी होमवर्क अगर होमवर्क देते भी हैं वो बच्चे करके भी लाते हैं तो हम उनको रिटर्न नहीं करते तो क्यों ना होमवर्क क्लास में किया जाए ठीक है एक न्यू टेक्निक टेक्निक है फ्लिप्ड क्लास आपने सुना होगा इसके बारे में कि जिसमें आपने लेक्चर जो है जो नोट्स आप दे रहे हो उसको सेल्फ लर्निंग मोड पे आप बना दीजिए और साथ में वीडियो खुद अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लीजिए या आप यूट्यूब से ले लीजिए उनको एक दिन पहले दे दीजिए व्हाट्सएप में एंड टेल देम प्लीज स्टडी एट होम और क्लासरूम में जब वो आते हैं यू कैन सप्लीमेंट यू कैन गिव फ्यू मोर एग्जाम्पल्स अगर उनकी कोई क्वेरी है अगर कोई क्वेरी नहीं है इट मीन्स नाउ यू कैन गिव सम प्रॉब्लम और सम एक्सरसाइज टू दी स्टूडेंट इन द्लास दे विल सॉल्व द एक्सरसाइज इन द्लास इसका मतलब इस मोड को अडॉप्ट uh, करने के लिए टीचर हैज टू बी ए प्रोफिशियंट यू सी यू सी टीचर हैज टू बी प्रोफिशियंट इन हिज और हर कंटेंट एरिया तभी ही कैन ऑपरेट इन दिस मोड ठीक है ना क्योंकि आपने मैक्सिमम टाइम हम लेक्चर देते हैं कि ठीक है कि ये मैंने दो पेज लेके आया हूँ तीन पेज लेके आया हूँ मैंने बीच में रीड आउट कर रहा हूँ यानी डिक्टेशन दे रहा हूँ स्टूडेंट्स आर नोटिंग डाउन और बीच में कोई कोई अच्छे टीचर्स भी होते हैं बहुत सारे जो साथ में ऐड करते हैं कुछ मेन पॉइंट यहाँ लिखते हैं तो डिक्टेशन हमारा रोल नहीं है बुक्स आर अवेलेबल ठीक है ना कई बार बच्चा भी आपके से पूछता है या आप पूछते हैं कि भी व्हाई आर नॉट यू अटेंडिंग माय क्लास ही सेज सर देर इज नथिंग न्यू इन इट सब कुछ तो इस बुक में अवेलेबल है आप सिंपली उसी बुक में से रीड आउट कर रहे हैं तो कोई चीज नई होगी तो ही बच्चे आएंगे ना तो अभी यू आर यंग टीचर्स सो यू हैव टू ब्रिंग सम चेंजेस गुड चेंजेस सो बिल्डिंग अप ऑफ कॉन्सेप्ट दे कैन नॉट बिल्ड न्यू कॉन्सेप्ट बिकॉज दे आर वीक इन फंडामेंटल्स so lack of understanding of advanced subjects there are uh, uh, very problems or complications in the problem problem solving agar unko bologe they are not receptive they lack attitude they lack aptitude team building team work in real life so they the focus is uh, shifted from problem solving to now team creation this is the result now certain uh, driving questions traditional method of classroom teaching and its appropriateness in preparing engineering students for developing problem solving attitude is traditional me method 
preparing the students for problem solving attitude no is integration of theoretical and practical concepts and their exploration uh indian engineering students conceptual abilities versus the application of concepts to hamara main focus hona chahiye on application of concepts jo class mein padhaya usko apply karenge application of principles traditional teaching versus project based learning or problem based learning and their motivational effects aap literature mein jaye you will find many studies the educationists have conducted on the effectiveness of problem based learning or project based learning in comparison to traditional mode of teaching many studies have found that students who were exposed to problem based learning got higher scores as compared to students who were simply taught by chalk and talk method to kya hum ye employ nahi kar sakte theek hai you cannot cover the entire syllabi through this method at least in a semester you can identify one or two uh, topics you you uh, you prepare some problematic situation for those topics and then in small groups in the classroom under your supervision you give them books internet be available hai unke paas sab kuch hai available now they will they can solve uh, in small uh, isme thinking skill jo hai wo bhi develop hoti hai so recommendation by aict ugc nac to incorporate problem solving engineering design and applied design education in engineering curriculum ye already recommended hai and the development of alternative method of imparting technical education in college where the only method of imparting technical education is lecture tutorial practical this is the approach so learning in basic course courses forms the basis of learning in advanced courses and hence the ex- extrapolation of concepts in traditional teaching now engineers need to be problem solvers but how are they being taught to become so are you preparing them to solve problems no sirf unko ratta hum lagwa rahe hain hai na is lecture mode se you are um, promoting memorization of concepts on the part of students we are not promoting you see application of whatever they have learned in the class uh, in a new situation transfer of learning is not taking place so if the transfer of learning doesn't take place then the student will not be able to retain the information for a longer period of time theek hai na aapko maine padhaya saath mein maine relevant exercise de diya ek situation de di agar aap us problem ko solve kar dete ho it means aapko wo concept samajh aa gaya tha isliye aapne उस नॉलेज को ट्रांसफर किया दूसरी सिचुएशन में टू सॉल्व द प्रॉब्लम जब आपने ट्रांसफर कर दिया वो नॉलेज लंबे समय तक आपके पास रह गई सो जॉन ड्यूई वेरी फेमस एजुकेशनिस्ट ही सेज ट्रू लर्निंग इज बेस्ड अपॉन डिस्कवरी राधर देन द ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज उदाहरण मैं देता हूं ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज क्या जो आप क्लासरूम में लेक्चर देते हैं डिस्कवरी लर्निंग क्या है इसे आपने स्टूडेंट को डिफरेंट मैग्नेट्स दे दिए आयरन सैंड मिक्सचर दे दिया कंपास दे दिया नाउ दे विल प्ले विद इट विद द मटेरियल एंड आफ्टर सम टाइम दे विल कम आउट विद ए कंक्लूजन दैट रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म अपने आप प्रॉब्लम को लेके आएंगे कंक्लूजन करेंगे अगर मैं ही पहले बता दूं और फिर बच्चों को बोलूं दिस इज नॉट फेयर डिस्कवरी है दे विल मैन्यूपुलेट विद द मटेरियल ठीक है आपने उनको एसिड्स दे दिए बेसिस दे दिए रेड लिटमस दे दिया ब्लू लिटमस दे दिया तो अल्टीमेटली दे विल कम टू द 
conclusion that all assets turn blue litmus red and all bases turn red litmus blue this is discovery learning you are providing material so he says that true learning is based upon discovery abhi hum log aap log aur main to aapse bahut bada hu aap log bhi abhi purane ho gaye lekin jo aaj ka bachcha hai mujhe pata hai meri grand daughter she is 6 years old usko kuch bhi bolo na she asks why 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 uske andar bahut sare questions hain ye kyon hota hai kyon hota hai वगैरह वगैरह आज का बच्चा जो है ना उसको पढ़ाने के लिए बहुत मुश्किल आएगी अगर हम ट्रेडिशनल वे में पढ़ाएंगे दैट इज वाई गुड इंस्टीट्यूशन आर फॉलोइंग दिस काइंड ऑफ अप्रोच दैट इज प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग नाउ कमिंग टू प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग डिफरेंट है बट दे आर इंटर problem solving means arriving at decision based upon prior knowledge and reasoning this is problem solving problem based learning is the process of acquiring new knowledge based on the recognition of a need to learn isiliye problem based learning mein aap unko internet bhi dete ho books bhi dete ho to explore new knowledge ठीक है टीचर ने नहीं दिया टीचर ने एक सिचुएशन क्रिएट कर दिया दे आर नाउ बिकमिंग इंडिपेंडेंट एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इज एन अप्रोच डिजाइन टू गिव स्टूडेंट्स द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप नॉलेज एंड स्किल्स थ्रू एंगेजिंग प्रोजेक्ट्स सेट अराउंड चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स दे मे फेस इन द रियल वर्ल्ड अभी देखिए जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है इट कैन बी ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस इट कैन ऑल्सो बी इन ए ग्रुप लेकिन जो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है उसका जो मेन फीचर है दैट इट हैज टू बी इन ए ग्रुप ठीक है तो प्रोजेक्ट जो है वो स्मॉल स्मॉल ग्रुप में भी दिया जा सकता है इंडिविजुअल भी दिया जा सकता है लेकिन प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग की जो अप्रोच है उसमें हम स्मॉल ग्रुप ऑफ फोर टू फाइव स्टूडेंट्स बनाते हैं सो हेयर द रोल ऑफ द टीचर इज टू एक्ट एज ए कोच or you can say facilitator he will present the problematic situation he will then uh, provide some uh, you see hints and then he will uh, you see uh, he will be uh, uh, sitting at the back har time hi unke sath rahega and he uh, also you see sometimes engages uh, in the process of learning as a uh, co learner also and then he assesses the learning now the student actively participate in such a approach the, they investigate the problem they resolve the problem this is the role of the student so traditional learning students are told what they need to know then they are asked to memorize it and then problem sometime problem is assigned to illustrate how to use it mai bola sometime not always bahut sare teacher nahi dete jaise hi uh, aapka content khatam hua aap chale gaye bahar now in a problem based learning the problem is assigned to the students students themselves identify what they need to know and they also learn and apply it to solve the problem khud wo dekhte hai ki mujhe is problem situation mein क्या सॉल्व uh, करना है और मुझे उसके लिए क्या जानने की जरूरत है और वो कहां से मिलेगा बुक्स आर गिवन टू देम कंप्यूटर यू कैन से इंटरनेट इज आल्सो मेड अवेलेबल सो लर्निंग विच रिजल्ट्स फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग और रेजोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम इट इज हाईली इंक्वायरी बेस्ड मीन मोर क्वेश्चन इट बिगिन्स विद एन इल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम प्रॉब्लम जो है वो क्लियरली ऑर्गेनाइज वे में प्रेजेंट नहीं की जाएगी इल स्ट्रक्चर्ड वे में की जाएगी ताकि स्टूडेंट्स जो है उस इल स्ट्रक्चर्ड सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें एंड दे देन डिफाइन व्हाट द प्रॉब्लम इज एंड देन दे डिटरमिन व्हाट दे नीड टू नो इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड देन आफ्टर गेटिंग द इंफॉर्मेशन नॉलेज दे अप्लाई इट टू सॉल्व द प्रॉब्लम दिस इज द प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग 1960 में इट वाज कॉल्ड एज डिस्कवरी लर्निंग 
and then uh, uh, firstly it was uh, uh, adopted by McMaster University Medical School, uh, School in 1970 then Illinois Mathematics and Science Academy then in 1990 medical sc schools across North America and Europe yani medical students ke liye ye bahut hi faydemand rahi hai aur isi tarah engineering ke liye bhi hogi math ye sorry medical medical students ko problem situation di jati hain then they have to think over it and decide they have to choose the proper course of action ki kaun sa lena hai uh, 2000 and beyond uh, uh, elementary schools, middle schools, high schools, universities, and professional schools. Or up they can get both are a private schools and very good schools. Yes, in Chandigarh, maybe we have Chitkara International School, we have uh, Kabir International School, and there are many more Vivek High School, Delhi Public School. They are following this kind of approach and. बहुत अच्छे उनको रिजल्ट्स मिले हैं, because many teachers uh, principals conferences होती हैं, they uh, share their experiences. So where does problem based learning fit? It starts with inquiry. So uh, Mrs. Amandeep ने आपको cooperative and collaborative learning का reference दिया है, and under this we have project based learning and problem based learning and case study. आपने कभी जब आप इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कर रहे थे या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे हैव यू कम अक्रॉस विद गुड केसेस हैव योर टीचर्स प्रेजेंटेड सर्टेन केसेस विद सम क्वेश्चंस कभी दिए उन्होंने केस स्टडी दिया कभी नहीं दिया किसको दिया कहां पर सर इन माय बैचलर्स एंड मास्टर्स इन बोथ द कोर्सेस we need to study uh, like I'm an architect by profession, by education. So we need to study various buildings, their design aspects, their planning and everything. Mm -hmm. So while explaining any concept, our faculty used to show us certain buildings and their concepts. So in that, that was our case study in which they explained what is the concept, how the architect started that project, what was the context and everything. Or so, okay, us, oh, yani, us situation is presented, or niche kuch, uh, have problems. Hai. You have to give responses on reading the case. Yeah, it's half. Sir, they showed the situation. Mm -hmm. They showed what the analysis was done by the architect. And then they showed how they come at the result. And they asked about us about what we analyzed from this overall study. So, how was your experience uh, in case study? Sir, it was a good experience because in the start, when they showed us what was the issue of the overall scenario. Before showing the analysis or the solution by the architect, Good. the professor first asked us that this is the problem and do you think could be the possible solution. So, you do individually or in group, karte the, small group? Both. And there is a faculty member who has a case study approach to you. So, I will tell you that you have a case study approach to this case study approach. This is also a small sa problem based learning ka ek, uh, jo hai, wo, uh, example, hai, technique, hai, mode. Hai. So, you can write a case ho, as a mechanical engineer, as an electrical engineer. Right? Or, for example, in uh, many English, which is called comprehension test, bolte, uh, bolte na, ke, ba, apne ek, page de diya jisme content hai and then innovative questions are asked student has to read the material english wale bhi karte hain aap bhi apne case likhiye nahi to cases jo hai google pe bhi available hain kabhi kabhar ye case approach ka ki unki thinking jo hai wo develop ho right to aapko kuch innovation lani hai classroom mein हां जी नहीं आपने जो मैथमेटिक्स आप मैथमेटिक्स के टीचर सिविल इंजीनियर तो आप उसमें सिविल इंजीनियरिंग का में मैथमेटिक्स का करवा रहे हम्म करने पड़ते हैं तो जो प्रॉब्लम प्रेजेंट करनी है ना वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होनी चाहिए 
वो इल स्ट्रक्चर्ड हो अनऑर्गेनाइज हो बच्चा आइडेंटिफाई करे कि इसमें सॉल्व क्या कर रहा है वट इज दॉब्लम ही मस्ट आइडेंटिफाई हिमसेल्फ वट इज दॉब्लम अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था दैट प्रोजेक्ट कैन बी गिवन टू इंडिविजुअल स्टूडेंट और इट कैन बी गिवन टू ए स्मॉल ग्रुप टीचर हेयर द टीचर डिफाइन द प्रॉब्लम ये स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है जैसे केस दे दिया ही हैज गिवन द प्रॉब्लम टीचर आइडेंटिफाइज द एक्शन स्टेप्स कि आपको ये ये करना है इसके बाद आप सॉल्व कर पाओगे एंड देन द स्टूडेंट विल क्रिएट ए प्रोडक्ट लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या चीज है टीचर विल एक्ट एज ए गाइड students they are uh, at the center stage teacher will be guide on their side teacher is not acting as a sage on the stage theek hai teacher jo hai as a facilitator ka role nibhata hai and uh, uh, real world connections uh, jo hai share karta hai active participation hoti hai self and peer assessment yani uh, bachcha jo hai khud evaluate karta hai jab usko solve ho gaya problem to hi evaluates ki bhi mera ho gaya then yahan peer जो उसके कुलीग्स हैं क्लासमेट्स हैं दे दे नाउ इन केस ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इट इज गिवन इन स्मॉल ग्रुप ओके स्टूडेंट्स दे डिफाइन द प्रॉब्लम व्हाई बिकॉज द प्रॉब्लम इज गिवन इन एन इन इल स्ट्रक्चर्ड वे सो दे डिफाइन द प्रॉब्लम दे आइडेंटिफाई द स्टेप्स कौन सा मुझे लेना करना है पहले क्या करना है क्या करना है टीचर का रोल बैकग्राउंड में वो जस्ट सिर्फ सप्लीमेंट करेंगे एंड देन दे क्रिएट दी Uh, uh, solution and there is lot of emphasis on meta cognition cognition means your uh, number of various aspects of your cognition so in problem based learning students have more control over their own learning and the processes involved so now what is uh, uh, problem based learning so problem is posed identify what we need to know learn it and then apply it then subject based learning uh, problem solving we start students are told what they need to know they learn it and given problem to illustrate how to use it so it is a method which focuses on the investigation and resolution of the messy real world problems students work individually or in small groups to solve challenging problems that are authentic curriculum based and more or less interdisciplinary theek hai jaise maan lo akela civil engineering ki wo नहीं है वो हो सकता है उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल का कंपोनेंट भी हो मैथमेटिक्स का कंपोनेंट भी हो सो इंटरडिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट सेंटर्ड पेडोगी इन विच स्टूडेंट्स लर्न अबाउट ए सब्जेक्ट थ्रू एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स लर्न बोथ थिंकिंग स्ट्रेटेजीज एंड डोमेन नॉलेज टू हेल्प द स्टूडेंट डिवेल्प फ्लेक्सीबल नॉलेज इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स they are self directed learning effective collaboration skills and intrinsic motivation what is extrinsic motivation and intrinsic motivation intrinsic means self motivated extrinsic means motivated outside the world ah it is not uh, inherit it is not within इट इज समथिंग विच इज एडमिनिस्ट्रेड बाई सम एक्सटर्नल एजेंट जैसे मैंने एज ए टीचर बोला रमेश जी यू हैव सेट वेरी राइटली वंडरफुल दिस इज इंट्रेंसिंग मोटिवेशन वाई बिकॉज द स्टूडेंट नोज द पर्पज ओके एंड आफ्टर कंप्लीटिंग और सॉल्विंग द प्रॉब्लम ही सेज आई हैव डन इट ही फील सेटिस्फाइड ओके फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस दैट वर्किंग ऑन सम प्रॉब्लम प्रोड्यूसर है ना 
जब आपको मान लो कोई डिफिकल्ट वर्ड स्पेल आउट करने के लिए बोला जाता है तो आप स्पेल आउट करते हो यू फील वेरी हैप्पी कि यू फील वेरी प्राइड कि भी मैंने ये वर्ड जो है दैट इज इंट्रेंसिंग मोटिवेशन सो इंक्वायरी बेस्ड ये अप्रोच है मैनी डेफिनेशन मैं ना इसके ऊपर मैं स्ट्रेस नहीं दूंगा नाउ कमिंग टू प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग नाउ रिलेशनशिप स्टूडेंट दे आर टू डू समथिंग teacher or uh, teacher is to act as a facilitator so starter problem is a starter and you have to uh, introduce the concept which will act as facilitator us situation mein concepts bhi honge learning out outcome kya hai students determine what they need to find out wo identify karte hain learning outcome teacher role kya hai wo facilitate karta hai unko help karta hai participation एक्टिव लेकिन जरूरी नहीं कि अटेंडेंस भी क्लासरूम में हो हो सकता है वो लाइब्रेरी में गया हो लेने के लिए मटेरियल दूसरा कहीं और गया हो सेशंस आर इंटरेक्टिव व्हेन दे मीट ईच अदर एवरी बॉडी इज सपोज टू कंट्रीब्यूट इन स्मॉल ग्रुप सो इट इज इंटरेक्टिव नॉट पैसिव एंड असेसमेंट कैन बी बाई देअर कोलीग्स और इट कैन बी बाई दिलिटेटर and uh, the for purpose is seeing is believing jo aap dekhte ho usi ke upar vishwas karte ho kano ke upar mat vishwas karo yahi matlab hai hai na so problem based learning teacher provide requisite information to students and student look beyond team work and then <coughs> that spin off so uh, developing soft skill leadership multi skilling team building Now question is does PBL work? It will work. PBL student generate explanations that are more accurate, comprehensive than non-PBL students. They transfer the reasoning strategies that they are taught and are more likely to use science concepts. So this is study was done by Humlo. So not all studies have found in favor of PBL. कुछ studies ने ये भी कहा है कि भी both the models are equally good. that depends upon the uh, particular uh, you see uh, stu- uh, student subject ke upar bhi depend karta hai ki us subject mein kya problem based learning ho sakta hai ya nahi ho sakta so role of teacher is to design the problem anticipate teaching learning events investigation modeling coaching student ka hai confront the problem now i'll come to the uh, the uh, very good slide uh, role of teacher is to enhance motivation कोऑग्निटिव एंगेजमेंट उनका इंप्रूव करना है मेटा कोऑग्निटिव कोचेस एक्ट करेंगे डिजाइनर ऑफ लर्निंग हेल्प्स इन डेवलपिंग इंक्वायरी स्किल्स डेवलप्स इंक्वायरी स्किल्स एड्स इन डीप एंड क्रिटिकल थिंकिंग इट आल्सो फैसिलिटेट्स लर्निंग एंड मेडिएटर्स ऑफ लर्निंग स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन है एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व अब मैं आपके सामने स्टेप्स के ऊपर आता हूँ कि बेसिक स्टेप्स क्या है फॉर इम्प्लॉइंग प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग so problem ideas knowledge learning issues course of action ha <clears throat> student learning learning is done in small group 6 to 10 the teacher is to act as a uh, guide he guides the students rather than teach a problem forms the basis for the organized focus of the group the problem is a vehicle and new knowledge is obtained learners are presented with a problem and through discussion within their group activate their prior knowledge so within their group they develop possible theories or hypotheses together they identify learning issues they construct a shared primary model jab aap aapas mein baithte hain and facilitators provide a framework on which students can construct knowledge after the initial team work students work independently pehli ek meeting hoti hai आइडेंटिफाई करते हैं व्हाट द प्रॉब्लम इज एंड व्हाट दे नीड टू नो देन दे डिस्पर्स दे कलेक्ट द इंफॉर्मेशन देन अगेन दे कम टू द क्लास टू डिस्कस अगेन एंड टू फाइनली सॉल्व द प्रॉब्लम सो आफ्टर द इनिशियल टीम वर्क स्टूडेंट वर्क इंडिपेंडेंटली इन सेल्फ डायरेक्टेड स्टडी टू रिसर्च द आइडेंटिफाइड इश्यूज एंड देन दे कम टूगेदर टू डिस्कस so 
meet the problem the students list down the known facts and uh, you have to list the unknown facts also this is through brainstorming or uh, you have to uh, uh, research the unknowns generate possible solution then choose most viable solution and report the solution and this kind of uh, seating arrangement can be made available to the student small group uh, you know a chair head or table head now <clears throat> what are the challenges uh, in regard to uh, application of problem based learning in the classroom pehla hai design of problems on the part of teacher this is the major uh, you see challenge teachers are not able to prepare ill structured situation they have to prepare some problematic situation then design of internal evaluation and mapping to the existing one yani us project mein kya evaluate karna hai aur aapko mapping karni hai with your uh, course outcomes and uh, program outcomes you have to convince students on peer evaluation ki bhi meri answer sheet ye check karega iski wo karega you have to convince ye bhi ek problem hai wo bachcha kehta hai main kyun usko uh, usse karwaun ye bhi ek challenge hai tackling psychological issues of the uh, group like one student is uh, dominating he tries to complete all the work uh, group mein to dusron ko bolne ka koi mauka koi opportunity nahi milti then uh, continuously aligning the groups to and sometimes misaligning them working towards the solution unko leke bhi aana hai ye na ki wo irrelevant discuss karte jaye teacher ko wahan baithna hai he will observe unko align karna hai towards the main problem then willingness to adopt the new methodology by the teacher teacher ko bhi willingness aana chahiye ki yes i will adopt this uh, uh, model in one lecture and uh, you have to be governed by uh, you have to be governed by the external evaluation always ye bhi ek challenge hai koi bahar se aana hai uh, evaluation to bahar se hona hai usme wo प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का कोई स्कोप ना हो यू हैव टू बी अ बीट एंड मेंटेन द ड्राइव थ्रू आउट अगेन अ चैलेंज डेवलप एन एटीट्यूड टू वर्क इन टीम इज अ चैलेंज एंड द क्वेश्चन वेदर दे आर ऑन द हाई राइट ट्रैक और नॉट दैट बॉदर्स द स्टूडेंट सो इट्स अ चैलेंज इनिशियली द स्टूडेंट्स फेस प्रॉब्लम्स व्हाइल वर्किंग इन ग्रुप्स हाउएवर लेटर द सिचुएशन इंप्रूव्स मेनी टाइम्स एब्सेंटिज्म इज मिनिमल ऑलमोस्ट नील ट्रेडिशनल में एबसेंट इज इज ए प्रॉब्लम इन डिसिप्लिन इज वेरी लेस बिकॉज ऑल आर पार्टिसिपेटिंग और जबकि टीचर को क्लासरूम में कंट्रोल करना पड़ता है दीज आर दाइंडिंग्स दैट पी बी एल स्टूडेंट्स शो ए जील टू सर्च फॉर डाटा एंड इंफॉर्मेशन यूज वराइटी ऑफ बुक्स दैट हैज हेल्प दम इम्प्रूव देयर कॉम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल बिकॉज दे आर एक्टिंग एज इंडिपेंडेंट Uh, that almost always exceeds the expectation even if a group is not able to reach at the correct solution the way it uses varied approaches to reach the same causes learning to take place jabki traditional mein main emphasis is on road memorization that is grasping and uh, uh, the student is using those books only which are prescribed in the syllabus and uh, <coughs> communication ke bare mein we cannot say anything कोई जैसे मान लीजिए प्रॉब्लम बेस में तो ही इज कम्युनिकेटिंग विद हिज फ्रेंड्स एंड ही इज आल्सो आस्ट टू प्रेजेंट द रिपोर्ट ठीक है ना तो आप भी अपनी क्लासरूम में कम्युनिकेशन जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो इंप्रूव कर सकते हो कैसे कर सकते हो कि जैसे आज आपने लेक्चर शुरू किया डिलीवर किया एंड में आप स्टूडेंट को ड्यूटी लगाए कि आप लास्ट के पांच मिनट आज रोल नंबर वन जो है वो समराइज करेगा वट एवर वी हैव लर्न इन दिस क्लास टूडे ठीक है तो वो प्रेजेंट करेगा चाहे वो हिंदी में बोले चाहे इंग्लिश में बोले नहीं तो नेक्स्ट डे कुछ टीचर ऐसा भी करते हैं आज नया दिन है ओके सो हितेश जी यू प्लीज समराइज वट एवर वी हैव लर्न जेस्टरडे इन द्लास तो पहले हितेश अपना समराइज करेगा then the teacher will come to the new topic for today's uh, session to uske sath wo relate karega 
this is how you can also help the students to develop communication uh, skills uh, expectation koi zaruri nahi hai ki bhi hum achieve kar paye kyunki wo hoti nahi milti nahi meet nahi karti since there is only one solution and only a limited number of possible ways to reach at that one the learning always remains a question to so, classroom mein sirf teacher ek hi solution batata hai Le- lekin there are number of ways to solve the problem so these are the generic skills and attitudes the team work is very important on the part of learner so you have to uh, <coughs> uh, guide them or you can engage one small session how to work in a team how team can be formed to ye team building ke upar ek session chhota sa aap kar sakte hain and you can ask one of your students uh, in a group to act as a chair ठीक है तो जो लीडरशिप जिसको जिसको बोलते हैं लीडर तो लीडर जो है वो सारा कुछ मटेरियल इकट्ठा करेगा लिसनिंग स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द पार्ट ऑफ एवरी लर्नर दे हैव टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच दे हैव टू असिस्ट दे हैव टू प्रोवाइड सपोर्ट टू ईच मेंबर इन द स्मॉल ग्रुप कोऑपरेशन इज बिल्ड एंड प्लीज Uh, let them know that every member is free to speak anything and every member will respect the views of their colleagues ha uh, unko uh, totally jo hai wo uh, uh, discard nahi karenge so every me- member has uh, will give the respect and uh, critical evaluation of uh, literature or critical evaluation of uh, the the other persons uh, work मान लीजिए किसी और ने काम किया हमने काम को क्रिटिसाइज करना है ना कि पर्सनालिटी को सो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है यूज ऑफ रिसोर्स एंड प्रेजेंटेशन स्किल ये जो है ये जेनरिक स्किल्स एंड एटीट्यूड हैं लिमिटेशन है दैट इट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट प्लानिंग प्री प्लानिंग एंड डेवेलपमेंट ऑफ ऑथेंटिक प्रॉब्लम केसेस सिचुएशन एंड यू हैव टू मेक अवेलेबल द रिसोर्स लाइक लिटरेचर प्रोफेशनल इन दील्ड दीज आर नॉट अवेलेबल this is the limitation it requires an authentic commitment and willingness to honor the knowledge probably this process is a time consuming process kai bar hum isko nahi use karte lekin maine bola ek ya do topics semester mein se identify kijiye and requires a change of paradigms from uh, what faculty teach to what students learn main wahi bolunga that is a shift from sage on the stage to guide on their sides you have to shift so problem is presented to the students they work in small groups organize their ideas and evaluate it then they define the problem and try to solve it now students discuss the problem they identify aspects that need clarification they research some issues which require for solving the problem then they prioritize the issues and plan when who where and how these issues will be investigated wo apne group mein wo work ko distribute karte hain and when the students meet again they share and explore the knowledge gathered about the learning issues and propose an informed solution to the problem and after finishing working with the प्रॉब्लम द स्टूडेंट असेस दमसेल्स या तो पीयर वैल्यूएशन होती है और या जो है वो टीचर वैल्यूएट करता है इन रिगार्ड टू द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड इन रिगार्ड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके ऊपर अवेल्यूएशन होती है सो डेवलप ए प्रॉब्लम दैट इज डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट ये फर्स्ट स्टेप है डेवेल्प ए प्रॉब्लम इट इज इल स्ट्रक्चर and doesn't result in one correct solution then uh, uh ye maine example diya of an anticipated problem statement how can we so that the central issue so that state the condition for an acceptable solution yani problem situation is how can we find a way to return the country's mosquito population to normal so that we do the following considering environmental impact reduce health risk prevent the problem from happening again keep cost reasonable 
तो इस तरह से आपने एक प्रॉब्लम सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर दी देन प्रेजेंट दी प्रॉब्लम नाउ द स्टूडेंट विल आइडेंटिफाई दे विल डिस्कस अमंग देमसेल्फ एंड दे विल आइडेंटिफाई दे विल डिटरमिन व्हाट द प्रॉब्लम इज देन द स्टूडेंट विल सेट अप द स्ट्रक्चर सो दे कैन बिगिन टू ब्रेक इट डाउन किसने क्या करना है सो द प्रॉब्लम इज ब्रेक ब्रोकन डाउन इनटू आइडियाज फैक्ट्स लर्निंग इश्यूज एंड एक्शन प्लान then they go uh, they go and work independently they collect information and then they come again to the classroom they will share the information so teacher should check availability of resources in advance student typically work in collaborative groups students group can uh, assign research tasks to individual group members information shared through charts abstracts discussion groups students and class as a whole continuously revisit the problem then generate solution not only one two three then usko aapne uh, assess karna hai performance assessment you have goal is to assess the learning so uh, ongoing assessment is an ideal good for assessing both individual and group accountability now assessment options kuch bhi ho sakte hain inme se charts report presentation panel discussion po poster session debate web page expert panel google form and so on then debriefing the problem that is after final product is complete more opportunities for learning exist so consider the following question what are the strategies you use to solve the problem effective what would you do differently what is the fundamental or big issue at stake what did you learn academically what can you do now that you don't think you could do with that is kind of feedback so in nutshell planning phase selection of topic specifying objective formulating problem reviewing learning resources then groups are formed initial discussion phase where small group they work together they identify the uh, problem and then they break down the problem into facts issues uh, learning issues and so on and they distribute those components among their group member they work independently and they they come to the classroom and they uh, share their le learning material with all of them so self study ke baad solution is written on the workshop and reporting phase group share their solution and experience of the problem and modification is done if uh, needed main ab aapko ek exam this is the uh, uh, worksheet what is problem what do we know about the problem what information or supplies do we need to solve the problem what should we do to solve the problem our solution student note summary so clearly define the problem that you see analyze the problem and provide initial thoughts list the knowledge and clarify how you will get the information science example some researchers think this is a problem some researchers think that we can use certain types of bacteria to clean up radioactive pollution in water not everyone agrees have students use the scientific method evaluate data or bacteria and decide how one bacteria or a combination of them would work effectively as microscopic radioactive pollution eaters then have students decide how to present their work so mathematics example indoor sky slopes are gaining popularity have students explore existing indoor slopes and uh, develop a plan for their own they should use their knowledge of coordinate plan, uh, planes slopes lines and graphic graphing linear equation they should design three unique sky slopes for varying abilities draw them on graph paper and include their corresponding linear equations so uh, these are certain other examples i'll pass on this uh, ppt to you uh, lesson uh, plan the fundamental unit of life for example this is the topic ninth grade students will apply knowledge of cell by linking different living organisms they see around them in their daily life and analyze the difference between different living organisms at cellular level students will identify the organisms that are very small in size and the ones very large in size students will understand the functions of different cell 
or uh, or organelles present in a cell their structure function and the process of diffusion and osmosis along with the difference between animal and plant cell now for this topic students learning outcome on completion of the chapter student will be able to define cell name the scientist who discovered cell and how it was discovered identify the organelles present in a cell name the cell organelle known name the process for absorption name the cell organelle that carries and so on now the role of the student is they will explore the present pro uh, problem and find out solutions using logical reasoning they will actively participate and role of the teacher is to present the problem assign the student motivate the student to attain the desired instructional objectives so isi tarah bahut sare maine example jo hai wo rakhe hue hain so now uh, i think uh, i'll uh, uh, keep this session open for discussion